那这边帮我取一下药。全世界都欠他的死样子。上次那个获奖 展， 让我印象最深刻的就是你跟李老板的作 品， 以十七岁为界 点， 三小无 猜， 象征着逝去的青 春， 梦中情人代表着长大成 人， 简直是棒极了。我自己也很喜欢那个作品。我脑海里浮现出构思的时候，我激动的整晚都睡不着。哥，以后经常来我们工作室玩，哎，我能加您个微信吗？可以啊。哎，然跟我想象中的不太一样。你想象是什么样子？我想象中吧，他应该是那种留着长头发、放荡不羁的朋克型，或者是那种阴瑟瑟的暗黑风。没想到是这么清爽。给小伙子，哎，我的微博给人这种感觉吗？嗯。哦，那怪不得你的两个哥哥以为我是危险分子啊！哥哥啊，哎，你不是独生女吗？我是，我两个哥哥就是从小一起长大，不是亲生的那种。啊，就是三小无猜上那两个男生的原型，之前一直在外地上学，最近才回来。前几天知道我跟李尖尖见面，刚好他手机摔坏了，两个哥哥联系不上他。差点还报警了，报警啊，这么夸张啊？嗯，你的两个哥哥不会是妹控吧？很有可能。不，不是，是在小时候，我就在我哥眼皮子底下差点被陌生人带走了，所以他就落下了病根，所以现在就特别容易紧张。那你那两个哥哥有亲生兄妹吗？有啊，那他的亲生兄妹，哎呀。我都饿了，你们不饿呀？一起吃饭吧，我请客。走，走。哎，以前怎么没替你提醒我呀？啊，不重要，不重要。想吃什么？搬回林爸那里住了？没有。那你是要回新加坡吗？你不是在医院都入职了吗？你怎么这么任性啊？你都已经回来了，就因为跟我闹矛盾就要走？你遵从自己的内心，不要因为别人做出冲动的行为，可以吗？嗯，知道了。哎，跟你说不通了是不是？你在闹什么？没闹什么。你你这样就没有意思了。一个快三十岁的人了，能不能成熟一点？你白天闹脾气啊，不给我看牙也就算了。你现在突然就要回新加坡，工作说不要就不要了，你有没有一点责任心啊？好好好，我错了，我那天太冲动了，我昏了头了，我才说你们不是我亲哥，我我反省，我不该说那样的话，我道歉，对不起，你们都是我亲哥，行了吧？谁是你亲哥？你们回来本来是一件很高兴的事情，我也很开心，但是我们的确不能够像小时候那样了嘛。而且你们总是觉着欠着我的，我就压力很大。
你们能不能给我一点时间缓冲？上个租客不要的行李箱，还有阳台储物柜里一些乱七八糟的东西，我一块扔了。不，你不是要走啊？不早说。你也没问。李尖尖，李霞，月亮啊，咋了？你是去超市了啊？来来来，我跟你提，你们先聊，我不回去了。在谈心，那就是和好了。我还想着给你们制造一些机会呢。谢谢你，凌霄，我买了很多青菜、肉卷和丸子，周末我们一起吃火锅呀。好啊，走吧。上次你看到你妈坐的辆车，我帮你查到了啊，是辆专车。专车？嗯，我把你的情况也跟司机师傅说了，司机也查了行程单，说是在华兴路那儿接的啊，到国贸蓝海下的车。子乔，既然知道你妈在本地了，这凌霄他爸不是警察吗？你让他们找应该比较简单吧？子乔，你听到了吗？子乔，这样我先挂了。怎么了？哦，没事儿，装美玉我吃饭，啊，我我就洗澡了。